ఈరోజు ఇస్రేల్లో యాహూద్ అన్న చోటలో తెలుగు క్రిస్టియన్స్ ఇన్ హోలీ ల్యాండ్ వారు ఆహ్వానించడం ఆహ్వానతో మీ అందరి ముందు నిలబడి ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన ఆ యేసు ప్రభుకి నా వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను రెండు వేలు టూ థౌజండ్ మార్చ్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు బ్యాప్టిజం తీసుకుని టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మీ అందరి ముందు వచ్చి మాట్లాడతానని అది ఇస్రేల్లో ప్రభు పుట్టిన చోట నడిచిన చోట నేను నా సాక్ష్యం చెప్తానని కూడా నేను ఎదురు చూడలేదు జయసుధా అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఎలాగో సినిమాల్లో కొంతమంది చూసుంటారు చిన్నప్పుడైతే చాలామంది చూసుంటారు అనుకుంటాను సరే జయసుధా ఎలా ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ అయింది అన్నది చాలామందికి ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే రిలీజన్ పేరు చెప్పాలి మతం పేరు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను కానీ నాకు మతాల మీద పెద్దగా నమ్మకం లేదు కులాల మీద మీద కూడా నమ్మకం లేదు కాకపోతే నేను జీసస్ క్రైస్ ఫాలోవర్ అని చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువ సంతోషిస్తాను చిన్నప్పుడు నేను ఎల్కేజీ యూకేజీ చదువుకున్నప్పుడు క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను వస్తే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఏమో సరిగ్గా గుర్తులేదు ఆ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఏసు ప్రభు సిలువ మీద ఉండడం నన్స్ సో చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ప్రేయర్ చె ఆ ఫాదర్ నేర్పించేవారు చిన్నప్పుడు అది గుర్తుంది నాకు తర్వాత ఎప్పుడు అనుకునేది పాప ఆయన ఎందుకు సిలువలు అలా ఉన్నారు ఎందుకు అలా ఉన్నారు అని అనుకునేది చిన్నప్పుడు వన్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అంటే ఎంత ఏజ్ మీకే తెలుసు దాని తర్వాత మళ్ళీ టోటల్గా మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ అనమాట నేను చదువుకుంది మామూలు ఒక హిందూ స్కూల్లో చదువుకున్న తర్వాత కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి యేసు ప్రభు అంటే ఎందుకో ఒక ఇష్టం ఇష్టం ప్రేమ ఏమిటన్నది నాకు తెలియదు ఇప్పటికీ నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను అంటే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి అర్థం చాలా పెద్ద అర్థం ఉందన్నమాట అలా నేను పెద్దగా దేవుడి గుళ్ళకి వెళ్ళడం కానీ పూజలు చేయడం కానీ అలాంటిది మా ఫ్యామిలీలోనే లేదు మేము జనరల్గా మా పేరెంట్స్ వచ్చి బ్రహ్మ సమాజం అనే దాంట్లో దాన్ని పాటిస్తారు అనమాట బ్రహ్మ సమాజం అంటే ఎక్కువ రిచువల్స్ అన్నీ ఉండరు పూజలు పునస్కారాలు చేయరు పెళ్ళిళ్ళు గ్రాండ్గా చేయరు ఈ కమ్యూనిటీస్ ఆర్య సమాజ్ లాంటిది అనమాట బ్రహ్మ సమాజం అంటే సో అందువల్ల ఎక్కువ పెద్దగా అలవాటు కూడా లేదు దాని తర్వాత ఒక నాకు ఒక ట్వెల్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను సినిమాల్లోకి రావడం జరిగింది సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత చిన్నప్పటి నుంచే నాకు ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండేదన్నమాట అంటే ఇస్నోఫిలియా అంటారు అంటే మనకు ఆస్తమా లాగా చాలామందికి తెలుసు మీకు తెలిసి ఉండాలి ఇస్నోఫిల్స్ అంటారు అది అంటే ఎక్కువ ఊపిరి ఆడక ఆయాసం వచ్చినట్టు ఆస్తమా అటాక్ వస్తుంది అలా వచ్చేదన్నమాట సో సడన్గా నేను అంటే సడన్గా కాదు మెల్లిగా అలా సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ పాపులర్ అయ్యాను జయసుధా అంటే అందరికీ తెలిసింది ఆ సమయంలో ఇలా మా మాటి మాటికి ఇలా ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం దానివల్ల షూటింగ్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం అందరు అనేవారు మా పా పేరెంట్స్తో అమ్మ ఇప్పుడే పైకి వచ్చే టైంలో మాటి మాటికి షూటింగ్లు ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా అందుకని అది మీరు సరిగ్గా ట్రీట్ చేయండి మీ అమ్మాయికి అని సో మేము చాలా ట్రీట్మెంట్స్ అంటే అప్పుడు తీసుకున్న మెడిసిన్ ట్యాబ్లెట్ ఇప్పుడు కూడా ఆ పేరు నా ట్యాబ్లెట్ ఇప్పుడు ఉంది 
అంటే నేను చెప్పడం దాదాపు నాకు ఇప్పుడు యాభై నాలుగు బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది అది నాకు నేను మాట్లాడేది నాకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్నాం అప్పుడు ఉన్న మెడిసిన్ ఇప్పుడు కూడా ఉందన్నమాట అయితే సరే మా వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అది దాని తర్వాత పెద్దగా నమ్మకం లేదు గుడి అది దేవుడు ఇలా అన్నది మా తర పేరెంట్స్కి తక్కువ కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా చాలామంది చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళండి ఇక్కడికి వెళ్ళండి ఇలా మేము అన్ని చోట్ల వెళ్ళేవాళ్ళం వెళ్ళి ప్రేయర్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళం అంటే బాగా అయిపోవాలి అని అలాంటి సమయంలో మాకు ప్రొడ్యూసర్ జగపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అని వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా జగపతి బాబు ఒక హీరో చాలా సినిమాలు చేశారు మీకు తెలుసు సో ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అనమాట ఆయన చెప్పారు అమ్మ మీకు ఒక మాకు చెన్నై అంటే నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా చెన్నై సో ఇప్పుడు కూడా తెలుగు రాయడం చదవడం రాదు నాకు అంటే నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినా రాలేదు సో చెన్నైకి దగ్గరలో నాగపట్నం అని ఉండేదన్నమాట సో చెన్నైలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎక్కువ సినిమా వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ చర్చ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ నాగపట్నం చర్చ్ పేరు వేళాంగణి అని తమిళ్లో అనే వారు తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలియదు కానీ తమిళ్లో వేళాంగణి చర్చ్ అని చాలా ఫేమస్ అనమాట ఆ చర్చ్ సో ఆయన చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళండి అలా అని వెళ్ళి సరే నేను మా పే పేరెంట్స్ మేమంతా వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ప్రేయర్గా షూటింగ్లు చాలా షూటింగ్లు చర్చ్లో జరిగింది కానీ మా పర్సనల్గా మేము వచ్చి ఏదన్నా ప్రార్థించడం కోసం చర్చ్కి అన్నది ఎప్పుడు వెళ్ళింది లేదు సో ఫస్ట్ టైం అనమాట ఎలా ప్రార్థన చేయాలో కూడా మాకు తెలియలేదు సో మోకాలంటే మోకాల మీద కూర్చోవాలా నించోవాలా త టోటల్ అంతా చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అయినప్పటికీ కూడా మేము నేనైతే మోకాల మీద కూర్చుని వెంటనే దండం పెట్టుకున్నాను ఇలా వచ్చి నాకు బాగా అయిపోతే మళ్ళీ వస్తాను నేను నీ దగ్గరికి నాకు హెల్త్ బాగా అయిపోవాలని మా తల్లిదండ్రులు ఏం ప్రార్థన చేశారో నాకు తెలియదు కానీ ఇదే అయ్యి ఉంటుంది మా కూతురు బాగుంటే మళ్ళీ మేము వస్తామని అనుకుని ఉంటారు దాని తర్వాత మేము వచ్చేసాం ఇంటికి ఎత్తి వచ్చేసాం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఈ అటాక్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సరే నెక్స్ట్ థర్డ్ మంత్ వస్తున్నారు రాకముందు నుంచే భయం వేస్తుంది ఏమో వస్తుందేమో మళ్ళీ వస్తుందేమో వస్తుందేమో అని వచ్చింది మళ్ళీ రాగానే చాలా అంటే నేను చాలా డిప్రెస్ అయిపోయాను ఇదేమిటా ఇక్కడికి వెళ్తే తగ్గుతుంది అన్నారు కదా మళ్ళీ మూడు నెలలు అయింది మరి కరెక్ట్గా మూడు నెలలకి మళ్ళీ వచ్చింది సో అంతేలే అన్ని చోట్ల దండం పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ కూడా ఇలాగే దండం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది పెద్దగా అంటే అంత జరగలేదు నమ్మకం ఉన్నట్టు అనిపించలేదు మాకు కానీ అదే లాస్ట్ థర్డ్ మంత్ అనమాట దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ ఆ తిరిగి ఆ అటాక్ అన్నది రాలేదు నాకు సో నా లైఫ్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ జరిగిన మిరాకల్ అదనమాట అయితే ఇన్ ఈ వెంటనే మిరాకల్ జరిగిందని మా పేరెంట్స్ వచ్చి ఓ మనం క్రిస్టియన్స్గా మారిపోదాం అది ఏది లేదు మా అలాంటివన్నీ ఏం చెప్పలేదు మా పే ఫాదర్ అన్నారు ఎప్పుడైనా సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్తాంలే అలా అని చెప్పారు సో అలా ఒక ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి ఆ చర్చ్కి వేళాంగిణి చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట దాని తర్వాత మామూలు షూటింగ్లు చర్చ్లు వెళ్ళడం షూటింగ్ జరగడం అంతే ఒక సెంట్ థామస్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఆమె చెప్పారు ఎస్తర్ గారు చెప్పారు నేను బ్యాప్టిజం సెంట్ థామస్ చర్చ్లు తీసుకున్నాను ఆ సెంట్ థామస్ చర్చ్లో చాలాసార్లు షూటింగ్ చేసేవాళ్ళం షూటింగ్ చేసినప్పుడల్లా కమ్యూనియన్ ఇచ్చేటప్పుడు నాకంటే మనిషి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి కోరికలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది దేవుడు ఏ రకంగా మనల్ని ఎటు ఎటు తీసుకెళ్తాడు అన్నది ఎవరు చెప్పలేరు ఆయన ప్లాన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో నాకు ఎప్పుడు కమ్యూనియన్ ఇచ్చినా దాన్ని తినాలనిపించేది ఏమన్నా పా పాలకో బెళ్ళు ఏమన్నా ఇస్తున్నారేమో అది స్వీట్గా ఉంటుందేమో ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి మనం అది అడిగి తీసి తినాలి అలాంటి అంటే దేవుడు కంటే ఆ కమ్యూనియన్ అంటే ఆ స్వీట్ ఏంటో అది పావు పాలకోవా ఏమో అంటారు కదా అది మనం ఏమంటారు అదే నుండి తెలుగులో ఏమంటే పా అదే సో అట్లా ఆలోచన ఉండేది అనమాట దాని తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్లో దాని తర్వాత చాలా జరిగింది పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మా వారిని కలవడం మా వారిని కలిసిన తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్లో మాకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మ్యారేజ్ జరిగింది జరిగిన తర్వాత మే నెలలో మేము ఒక టూర్ లాగా బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ వెళ్ళామన్నమాట మా సిస్టర్లా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు మాతో 
వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ సముద్రం బీచ్ ఉన్నింది అక్కడ మా ఆయన చాలా వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నింది అనమాట సో మా వారు అన్నారు దా నువ్వు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయి అన్నిట్లో అలా అని అంటే నాకు సముద్రం అంటే చాలా నీళ్ళు అంటే చాలా భయం అనమాట చాలా భయపడ్డా అంటే సినిమాల్లో అయితే మేము ఈత కొట్టినట్టు కూడా యాక్ట్ చేస్తాం ఒకప్పుడు అన్ని నిజమే కాదు కానీ అక్కడ అక్కడ ఊరికి అలా ఉండి అలా అలా అంటాం అదేదో ఇది నట్టు చాలా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కానీ నీళ్ళు అంటే అంత భయం వేసింది అనమాట ఇవ్వు ఎలా వెళ్ళడం అనేది ఎక్కువ కాదంటే మళ్ళీ మా వారు కొత్తగా పెళ్ళైంది వారిని ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అవుతుంది భర్త ఎన్నిసార్లు అడిగినా నేను నిలేదు నాకు భయం ఇవి చెప్పడానికి ఒకలాగా ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యాయి అనమాట ఒక టూ త్రీ వాటర్ స్పోర్ట్స్లో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు ఫైనల్గా లాస్ట్ ఒకటే దీనికన్నా రాను అని చెప్పి నన్ను కొంచెం దీనికి కూడా దీనికి కూడా ధైర్యం లేకపోతే నీకు ఎలా అనుకున్నా సరే ఏమన్నా అనుకుంటారే మేము ఆయన ఎందుకు బాధ పెట్టడం అని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు దాన్ని జడ్స్కి అంటారు మీరు టీవీ అన్ని చోటు చూసుకుంటారు ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ ఇస్రాయెల్లో ఎక్కువ మంది ఇక్కడ వాటర్ మీద వాటర్ స్పోర్ట్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇష్టం అంటే స్కూటర్ లాగా ఉంటుంది అది కైండ్ ఆఫ్ ఇది నీళ్ళ మీద వెళుతుంది అది నీళ్ళ మీద వెళుతుంది సో ఆ రోజు సండే మే నాలుగో తారీఖు ఈ జెట్స్కి అంటే ఆ టోకెన్ తీసుకుని మా వారు లైఫ్ జాకెట్ లేకుండా జనరల్గా అలౌ చేయరు అనమాట ఒక్క లైఫ్ జాకెటే ఉన్నింది ఆ లైఫ్ జాకెట్ ఉన్నప్పుడు మా వారికి కూడా ఆలోచన రాలేదు అంటే వాళ్ళ ముందు వేసుకోవాలి ఆ లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుని ఆ టోకెన్ తీసుకొని ఇంకో లైఫ్ జాకెట్ లేదు మరి వాళ్ళు కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు ఆ రోజు ఏమ ఏమైందో తెలియదు వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మా వారు వచ్చి వెళ్దాం పదా అని అనేసరికి నేను స్కూటర్లో అది జెట్స్కిలో కూర్చోవడం జరిగింది ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి భయం పడిపోతానేమో పడిపోతానేమో ఏదో ఒక లోక లాంటి ఒక ఫీలింగ్ అయ్యో ఇవాళ ఏదో జరుగుతుంది అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ అనమాట చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయారు అనమాట నేనైతే కళ్ళు తెరవలే కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాను అనమాట నీళ్ళు చూస్తే భయం ఇంకా దానికి ఇంకా భయం ఎక్కువైపోతుందేమో అని చెప్పి గట్టిగా పట్టేసుకుని చాలా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత సడన్గా క్వైట్ అయిపోయింది అంటే పక్కన ఇంతమంది బయలుదేరేటప్పుడు ఏమో చాలామంది మనుషులు పక్కన మీతో జెట్ స్కీస్ ఒకే క్రౌడ్ ఉన్న ఉన్నారు కాబట్టి నాయిస్ ఎక్కువగా ఉంది దాని తర్వాత తగ్గిపోయింది అనమాట సరే ఎందుకు ఇంత కామ్ అయిపోయి ఇంత తగ్గిపోయి క్వైట్గా ఒక లాంటి గాలి చప్పుడు మాత్రం వస్తున్నారు ఆ నీళ్ళల్లో గాలి చప్పుడు ఉంటుంది చూడండి అలాంటి గాలి చప్పుడు అనమాట ఆ గాలి చప్పుడు వినగానే నాకు అనిపించింది ఎక్కడికి వచ్చేసేవి ఎక్కడ ఏదేదో ఇలా ఉంది అని చెప్పి మెల్లి కళ్ళు తెరి చూస్తే అసలు బీచ్ కనిపించలేదు అసలు మనుషులు కనిపించలేదు ఎక్కడో అంటే సముద్రం మధ్యకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అంటే సముద్రం మధ్యలో ఉన్నట్టు అనిపించింది అప్పుడు సో మధ్యలో వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్పీడ్గా వెళ్తున్నారు నేను మా వార్త చెప్తున్నాను ఏమండి ఫాస్ట్గా వెళ్ళకండి ఫాస్ట్గా వెళ్ళకండి భయం వేస్తున్నారు ఆయన నేను చెప్పేది కూడా ఆయన వినపట్టలేదు ఆయన అంటున్నారు ఏమంటున్నావు ఏమంటున్నావు అని చెప్పి ఫాస్ట్గా వెళ్ళకండి వెళ్తే నేను పట్టుకున్నాను అలా అని చెప్తుంది రెండు చేతులు పట్టుకున్నదాన్ని ఇలా పట్టుకున్నదాన్ని ఇలా రెండు చేతులు వదిలేసి అనమాట ఆ స్పీడ్కి ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇట్లా నీళ్ళల్లో పడుతూ ఉంటుంది ఇలా ఇంత పైకి లేచి కింద పడుతుంది అనమాట ఆ జెట్స్కి అంటే మధ్యలో నీళ్ళల్లో అలల మీద వెళ్తున్నప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది సో అట్లా పైకి వెళ్ళి కింద పడగానే రెండు చేతులు వదిలేసాను రెండు చేతులు వదిలేసేటప్పుడు నీళ్ళలో కెళ్ళిపోతాను పడిపోయాను నీళ్ళలో పడిపోతాను అని నాకు తెలుసు ఎట్లాగే చేతులు వదిలిన ఆటోమేటిక్ పడిపోతాము నీళ్ళలో పడిపోయే టైము ఆ టైంలో ఓ ఇదే నాకు లాస్ట్ డే అలా అనుకుని ఆ దేవుడా అని చెప్పాలి నేను ఆ దేవుడి పేరు ఏదైనా వచ్చి ఉండొచ్చు అప్పటికి ఎందుకంటే నేను అప్పటికి ఏసుప్రభు అంటే నాకు ఒక అందరు దేవుడితో పాటు ఆయన ఒక దేవుడు అంతే అట్లా అనమాట బహుశా అట్లా ఒక లిస్ట్ కింద వేసుకుంటే బహుశా ఆఖరి స్థానంలో ఉన్న దేవుడు అయి ఉండొచ్చు అప్పుడు ఆ సమయంలో సో అలాంటి లాస్ట్ నంబర్లో ఉన్న దేవుడు మనం గుర్తు రారు కదా మనం రోజు అనుకునే మొదటి నెంబర్లో ఉన్న దేవుడే గుర్తుకొస్తాడు కానీ అంతమంది దేవుళ్ళ పేరు చెప్పినప్పుడు ఆఖరి నంబర్లో ఉన్న దేవుడు రారు నోట్లోంచి మనం చెప్పలేము కానీ ఆ సమయంలో నేను పడిపోయేటప్పుడు దేవుడా అనే బదులు జీసస్ క్రైస్ట్ అని చెప్తూ పడిపోయాను అనమాట నా నోట్ల నుంచి తెలియకుండా యేసుప్రభు పేరు రావడం ఆ నీళ్ళలోకి టచ్ అవ్వడం నీళ్ళలోకి వెళ్ళేసరికి వెళ్ళేసరికి అంటే మనకి మామూలుగా పిల్లల్ని నీళ్ళలో పడేసినా ఏదో దానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగే 
నాకు ఈత రాకపోయినా నేను వెంటనే నాకు అంటే ఈత కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఊపిరి బీగించు అంటే అంటే లేకపోతే నీళ్లు తాగేస్తాం కదా అందుకని ఇలాంటివన్నీ నా మైండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తూ ఉండింది మైండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను అవన్నీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఆ ప్రయత్నాలు ఏమైందంటే నీళ్ళలోకి ఇలా వెళ్ళడం ఇట్లా ప ఇలా చూస్తూ ఉన్నాను నీళ్ళ పై ఎక్కడ పడిపోయాను నేను ఏమైపోయింది నేను ఇలా చూస్తూ ఇలా తిరిగి ఇలా వచ్చేసరికి స్ట్రైట్కి మళ్ళీ ఫేస్ నా ఫేస్ స్ట్రైట్కి వచ్చేసరికి సూర్య కిరణాలు నీళ్ళ లోపలికి కిరణాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇలా ఉన్నాయి కిరణాలు అని ఇలా ఉన్నాయి ఈ కిరణాలు అటువైపు ఇంత ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు ప్రభు ఫేస్ ఇట్లా ఇలా వచ్చిందనమాట అంటే మామూలుగా రోజు మనం చర్చ్కి వెళ్తే లేకపోతే రోజు మీరు మన ఫోటోలు చూసినా దేవుణ్ణి చూసేవారికి వెంటనే అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్క నిమిషం ఇలా చూడగానే అరే ఇది యేసు ప్రభు జీసస్ క్రైస్ కదా అలా అనుకున్నాను అంతే అదే ఆ సెకండ్ అనగానే పైకి వచ్చేసాను కానీ ఆయన చూసినప్పుడు ఆ చూపు మాత్రం అంటే ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను అనమాట ఆ చూపు ఆ కళ్ళు చూపు మాత్రం పియర్సింగ్ ఐజ్ అంటారు అంటే అలాంటి కళ్ళు అనమాట అంటే అది ఏదో మనం చర్చ్లో ప్రశాంతంగా ఉండే ఫోటోల్లో చూసేది పెయింటింగ్స్లో చూసేది అలాంటి ఏసు ప్రభు కదా ఆ పవర్ అంటే అంత పవర్ ఆ కళ్ళల్లో అనమాట అలా పియర్సింగ్ ఆయిస్తే అలా ఈ జుట్టు నుంచి ఇలా అలా దగ 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 మెరిసిపోతున్నది జుట్టు అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఉండి ఈ కింద లాక్స్ అంటారు ఆ జుట్టు ఎండ్ లాక్స్ అది అది మాత్రం నీళ్ళలో ఇలా ఊగుతున్నది జుట్టు ఇట్లా ఇలా అయింది అనమాట ఒక్క అంటే అంతా కలిపి ఎంత ఒక జరిగిందంతా ఒక టూ మినిట్స్ కంటే ఉండకపోవచ్చు మ్యాక్సిమం టూ త్రీ మినిట్స్ అలా వెళ్ళడం ఆయన చూడడం ఏసు ప్రభు కదా అని అంటే పైకి వచ్చేయడం పైకి రాగానే మామూలుగా ఏమవుతుందంటే మనం స్కూటర్లో వెళ్ళినా రోడ్డు మీద బైక్లో వెళ్ళినా కూడా ఫాస్ట్గా వెళ్ళేటప్పుడు సడన్గా మనం పడిపోయాం అనుకోండి పడిపోతే వాడు వెంటనే ఆపలేరు కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఆగుతుంది ఏదైనా ఇక్కడ కూడా అలాగే నీళ్ళ మీద అసలు చాలా ఇంపాసిబుల్ సో మా వారు నేను పడిపోగానే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయారు ముందు కాసేపు దాకా తెలియలేదంట ఏదో వెయిట్ తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపించింది తెలియలేదు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు ముందుకెళ్ళి ఇలా టర్న్ తీసుకునే లోపల నేను పైకి వచ్చాను అప్పటికి నన్ను చూశాను కానీ పైన వచ్చిన దాన్ని ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ ఉంది అనుకోండి ఈ దీంట్లో నుంచి ఈ ఆడిటోరియం నుంచి గేట్ ఎక్కడ ఉందో గేట్ నుంచి అవతల నుంచి నా దగ్గరికి వచ్చే వరకు నేను మళ్ళీ ఈత కొట్టడము ఏమి లేదు అంటే వారు చెప్పండి నేను అలాగే నిల్చున్నాను అంటే ఎవరో నన్ను గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు స్టడీగా అలాగే నిల్చున్నాను నీళ్ళలో అనమాట సో దాని తర్వాత ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది జరిగిన తర్వాత నేను మా వారికి చెప్పడం చాలామందికి చెప్పాను చాలామంది అవునా అలా అని చెప్పి చాలామంది వినడం మా వారికి అయితే నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే మా వారు ఎక్కువ సైన్స్ ఎక్కువ నమ్ముతారు అది వారు అన్నారు నీకు నీ ఎక్కడో నీ ఊహలో నీ కాన్షియస్లో జే ఏసు ప్రూఫ్ అంటే నీకు ఇష్టం అందుకని నువ్వు ఆ టైంలో ఆయన పిలిచావు అందుకని ఆయన కనిపించారు అలా అని ఆయన సైంటిఫిక్గా ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు అయినా కూడా నేను కన్విన్స్ అవ్వలేదు అనమాట దాని తర్వాత ఇంకో ఇన్సిడెంట్ ఏమైందంటే దాని తర్వాత మా వారు నేను ఎవ్వరు వచ్చినా వారికి చెప్పడం కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది యేసు ప్రభు గురించి చెప్పినప్పుడు కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాళ్ళు పెద్దగా నన్ను నేను మా నేనేదో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను కానీ వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు అంటే ఫ్రెండ్స్ అన్ను ఆ సబ్జెక్ట్ అంత ఇంట్రెస్ట్గా అనిపించలేదు వాళ్ళకి అప్పుడు మా వారు అన్నారు నేను వచ్చి ఇలా ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు వాళ్ళకి మా పదే పదే దాని గురించి చెప్పడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి అసలు నిజంగా యేసు ప్రభు అంటే ఎలా ఉంటాడో ఎవరికన్నా తెలుసా అని అని అడిగారు నన్ను ఎలా ఉంటారు తెలిసి అంటే తెలిసేమో అలా అన్నాను ఎవరికి తెలియదు యేసు ప్రభు ఎలా ఉంటారో తెలియదు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పెయింటింగ్స్లోనూ ఫొటోస్లో చూసినట్టే కదా ఆయన మీకు కనిపించారు అలా అని అని అంటే అవును అలాగే కనిపించారు కానీ కళ్ళు మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నింది అలా అన్నాను తను అంటే మా ఆయన అన్నారు అది మీ ఊహ అంతే కానీ నిజం కాదని వెంటనే చాలా ప్రతిసారి ఆయన ఊహ నిజం కాదు నిజం నిజం కాదు అంటున్నారని నేను మా ఇంటి బాల్కనీ పైకి వెళ్ళి బాల్కనీలో కూర్చొని ఆకాశాన్ని చూసి దేవుడు చెప్పాను మా వారేమో ఇది నిజం కాదంటున్నారు మరి నిజమైతే నువ్వు నిజంగా నాకు ఆ రోజు కనిపించినట్టయితే నువ్వు మళ్ళీ నాకు కనిపించు నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేయి మళ్ళీ కనిపించు ఇప్పుడు లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి నేను కదలే పని లేదని అక్కడే కూర్చున్నాను పైన ఆకాశం పైన చూస్తున్నాను 
మబ్బులు అయితే కొంత మబ్బులు ఉన్నింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయి ఉంటుంది ఉన్న మబ్బులు కూడా పోయింది ఏమీ అసలు ఏమి రాలేదు ఏమి కనిపించలేదు చాలా డిప్రెస్ అయిపోయింది అయితే మా వారు చెప్పింది నిజమేమో నా మా వారు చెప్పింది నిజమేమో అంత నా ఊహ అంత నేను ఊహించుకున్నానేమో మరి ఏంటో అని చెప్పి అని చెప్పి ఇలా లేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నట్టు వినిపించింది అంటే బయట నుంచి వాయిస్ కాదు నా లోపల ఉన్న వాయిసే నా ఇంకో వాయిస్ లోపల నుంచి మీ వారు చెప్పింది నిజమే అలా అని మా వారు చెప్పింది నిజమే అంటే ఊహనా అని అంటే మా వాహ చెప్పింది అంటే నా ఊహన అంటే కాదు నేను ఎలా ఉంటానో ఎవరికి తెలియదు కదా నా అసలైన రూపం ఎవరికి తెలియదు కదా అలా అని అనగానే నాకు అనిపించింది అసలైన రూపమే అలాగే వచ్చింది ఒక మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అలా వచ్చి మెల్లిగా అయిపోయింది అనమాట సో దాని తర్వాత నేను మెల్లిగా ఆ సబ్జెక్టు పక్కన పెట్టడం ఒకటే ఒకటి మాత్రం దేవుడికి అప్పుడు ప్రామిస్ చేశాను ప్రభుకి నాకు ఒక యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత నేను నీ దగ్గరకు వస్తాను అంటే నువ్వు నన్ను కాపాడినందుకు నేను నీకు చేయవలసింది అంటే కృతజ్ఞతతో నేను నీ దగ్గరికి రావడం అన్నది యాభై ఏళ్ళు అప్పుడు చేస్తానని చెప్పాను అంతే దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇది జరిగి ఎయిటీ ఫైవ్లో జరిగిందంటే నాకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది బట్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ అంటే గ్యాప్ చూడండి ఎయిటీ ఫైవ్ మళ్ళీ బ్యాప్టిజం తీసుకుంది టూ థౌజండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అది ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో వారి గురించి ఎప్పుడన్నా నాకు ఎక్కువ బాధ వేస్తే వారితో మాట్లాడతాను ప్రేయర్ అనేది తక్కువ చేస్తాను నేను ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడడం అన్నది ఉంటుంది కాన్వర్జేషన్ అనమాట విత్ గాడ్ ఎప్పుడు కూర్చుని మాట్లాడుతూనే ఉంటాను అనమాట దేవుడితో అలా అందరు దేవుళ్ళతో మాట్లాడేసి మళ్ళీ ప్రేదా ప్రకారం లాస్ట్ ఆయనతో చెప్పేదాన్ని కాకపోతే అందరు దేవుళ్ళతో ఎప్పుడన్నా బాధ ఉన్నప్పుడు దేవుడు భక్తితో ఒకలాంటి భక్తి ఒకలాంటి దీంతో మాట్లాడేదాన్ని ఈయన దగ్గరికి మాట్లాడేసరికి కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసేది ఎందుకంటే ఆయన్ని నేను ఎప్పుడు ఫ్రెండ్లా అనుకునేదాన్ని ఆయన నా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని అంటే ఏదైనా షేర్ చేసి దేవుడి దగ్గర అన్ని షేర్ చేసుకోలేము దేవుడికి తెలుసులే అనుకున్నట్ట ఈయన దగ్గర అన్ని షేర్ చేసుకునేదాన్ని చాలా చాలా అట్లాంటి ఒక రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట నాకు ఏసు ప్రభు మధ్య అలా స్టార్ట్ అయ్యి టూ థౌజండ్లో ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇన్సిడెంట్ జరగని ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కూడా లేదు జస్ట్ జరిగిన వెంటనే చర్చ్కి వెళ్ళాను సేమ్ అదే శాంతం క్యాథటల్ చర్చ్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఎన్నిసార్లు షూటింగ్ చేసాం కానీ ఎవరిని ఏం మాట్లాడాలి ఎవరు పాస్టర్ ఎవరు ప్రీస్ట్ ఎవరు ఫాదర్ ఎవరు డినామినేషన్స్ ఏమి నాకు తెలిసేది కాదు ఆ చర్చ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఆ చర్చ్కి వెళ్ళడం అక్కడ ఫ్యూ ఒక ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన వాచ్మెన్ మరి ఏమో తెలియదు కానీ వెళ్ళి నేను క్రిస్టియన్గా మారిపోవాలనుకుంటున్నాను అని అంటే నా కాదమ్మా నువ్వు చెప్పేది లోపల ఆఫీస్ ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి మాట్లాడండి నేను ఇక్కడ పనిచేసేవాడిని అలా వెళ్తే లోపల ఫాదర్ అన్నారు ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మీకు చెప్పినట్టే గబ గబా అంత చెప్పేశాను చెప్పేసే తర్వాత ఆయన అన్నాడు ఏమా మీ ఇంట్లో ఒప్పుకుంటారా అని అడిగారు మా ఇంట్లో ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా పర్వాలేదండి నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను అని సరే అలా కాదు కరెక్ట్గా అప్పుడు లెంత్ టైం అనమాట ఆయన అన్నారు ఈ పుస్తకాలన్నీ ఇచ్చి ఇవన్నీ చదవండి ఇవన్నీ చదివి కూడా మీరు డెఫినెట్గా మారాలి అనుకుంటే ప్రభుదేవికి రావాలనుకుంటే అప్పుడే రండి కానీ ఊరికే ఏదో ఊహించుకుని వచ్చి చెప్పేసి వీళ్ళు జాయిన్ అయిపోతానంటే అట్లా కాదు అలా అలా నేను పుస్తకాలు తీసుకుని వెళ్ళడం వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా వాళ్ళకి చెప్పాలనుకున్నాను మా ఆయనకి ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు కానీ మా మదరు మా మదరు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం పూజలు అది చాలా స్ట్రిక్ట్గా మా అంటే ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి ఆవిడ ఆ పద్ధతులు ఎక్కువ ఉండేది సో ఆమె భోజనం చేస్తున్నారు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చుని భోజనం చేస్తున్నారు నేను వెళ్ళేసరికి నేను వెళ్ళి చెప్పాను అమ్మ నీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటి అలా నేను ఇలా క్రిస్టియన్గా మారిపోవాలనుకుంటున్నాను అండి ఆమె నా మొహం కూడా చూడలేదు భోజనం చేస్తున్నారు అలాగే తర్వాత నాకు ఇమి ఇమీడియట్గా ఏమైనా చెప్తారేమో అని ఇంకో మాట ఆవిడ నోరు తెరిచి చెప్పే లోపల నేనే చెప్పేసాను ఇవి ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నేను ఎవరి మాట వినపోయేది లేదు నేను చేసేసుకో నేను ఇలా క్రిస్టియన్గా జాయిన్ అయిపోతున్నాను అలా నిర్ణయించుకున్నాను మా అమ్మ అప్పుడు అప్పుడు కూడా సరిగా చూడలేదు నన్ను నీ కోసం ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు నీకు టైం వచ్చింది అనుకుంటాను వెళ్ళిపో పర్వాలేదు అలా
ఇంతకి ఆమె బిలీవర్ కూడా కాదు సో అంటే దేవుడు అంటే ఆవిడ నాకు పెద్దగా నేను చర్చకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయకపోయినా ఆ మాట ఆమె నోట్లో నుంచి అంటే ఆమెకి ఏమి యేసుప్రభు గురించి ఆమెకి ఏమీ తెలియదు తెలియన ఒక వ్యక్తి నోట్లో నుంచి ఆ మాట వస్తే ఎంత కనెక్షన్ ఉందో మీరు చెప్పండి నేను ఎందుకు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్ అని ఇది అని సో ఈ రిలేషన్షిప్పే మాది ఒక డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్ అనమాట సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది ఇంట్లో కొంతమంది సరే బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను అంటే పెద్దగా అంటే నేను తీసుకున్న తర్వాత మా వాళ్ళని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాను బైబిల్ చదివేసరికి బైబిల్లో లాగా ప్రభు ఏసు ప్రభు లాగా అయిపోవాలని డైనింగ్ టేబుల్ వాళ్ళు కూర్చున్న వాళ్ళని తిన్నిచ్చేదాన్ని కాదు అది అటు చేయకూడదు ఇది అటు చేయకూడదు అది ఇట్లా ఉండాలి అది ఇట్లా ఉండాలి మా వాళ్ళని టార్చర్ పెట్టేస్తాను అది అయితే ఏదో కొంత కొంత భరించారు తర్వాత ఫైనల్గా అలా కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది ఈ టూ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన తర్వాత లైఫ్లో చాలా ఇంకా నేను చెప్తూ పోతే తెల్లజాన్ నాలుగు గంటల వరకు ఇలా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా జరిగింది అనమాట అయితే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు జరగడం అన్నది సో నేను జయసుధ ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ ఒక పక్కన యేసు ప్రభుకు ముఖ్యమైన మనం ఏదైనా చేయాలంటే ముందు మనం చేయాల్సింది ఏమిటి సో ఆయన నాలో ముందు ముందు ఏం మార్పు అంటే అంతకుముందు నేను మా పెద్ద గర్వం ఉండి ఇంకా సినిమా స్టార్ అని అంత కాదు కానీ సినిమా స్టార్లకి ఏంటంటే ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఒక హై దీంట్లోనే ఉంటాం మేము గబుక్కని కార్ ఆగిపోతే వెంటనే ఆటో పట్టుకుని వెళ్ళడము అలాంటివి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకో కార్ తెప్పించుకుని ఇక్కడ నుంచి వన్ కిలోమీటర్ ఉన్నా కూడా కార్ రావాలి అంతే తప్ప వన్ కిలోమీటర్ ఉంది నడుద్దామనో లేకపోతే వన్ కిలోమీటర్ ఉంది ఆటోలో వెళ్ళడం ఈ రెండు చేయము ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో కొంతమందిలో మార్పు ఉంది కానీ అప్పుడున్న జనరేషన్లో మా జనరేషన్ మేము ఎక్కువ చాలా అసలు హై అనుకో అనుకోవడం కానీ అలా ఉండాలి అలా లేకపోతే ఎవరు గౌరవించేవారు కాదు మహారాణిలాగా అనమాట సో అట్లాంటి నన్ను మళ్ళీ ఆయన ఒక టెస్ట్ పెట్టి ఆ టెస్ట్లో నేను పాస్ అయ్యానా లేదా అని దాని తర్వాతే ఆయన నన్ను యాక్సెప్ట్ చేశాడు ఆ టెస్ట్ భయంకరమైన టెస్ట్ పెట్టాడు ఎవరో క్యాన్సర్ పేషెంట్ రావడం ఒక నేను ఇంక వెంటనే నా యేసు ప్రభు అనేసరికి నేనే ఏదో దేవతలాగా నేను ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళు కూడా అదే అన్నారు 